गुड इवनिंग स्टूडेंट्स गुड इवनिंग स्टूडेंट्स गुड इवनिंग एवरी वन ऑडियो अंड वीडियो क्लियर अब ना क्लास स्टार्ट पड़ा गुड इवनिंग लोकेश ओके क्लियर सो नम्बर इनकी वह क्लास वो सेक्शल रीप्रोडक्शन अंड पेरिंग क्लास पातम नेक्स्ट अूनिटे वो नेक्स्ट चाप्टर इनकी वो ह्यूमन रीप्रोडक्शन पाको ओकेूमन रीप्रोडक्शन और चिना चाप्टर बट इंपार्ट चाप्टर है कंटिन्यूसा नहीं प्रीवियस इयर पाती है अब अट्लीस्ट थ्री इयर टू कोशन वो कैटेटा अंड एस्पेलि वो अवट आफ द कॉन्सेप्ट इंडेरेक्ट आस्किंग कोशन वो ना कटा सो इंडेरेक्ट वे आफ आस्किंग अंडक इलाद कॉन्सेप्ट वे ना कोशन वो कटा हारमोन <laughs> पार्ट्यूरेशन इम्प्लाटेशन अंदमि टर्मिनालजीसो मीनिंग नमुको ओर क्लियर अब फैंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अब डेरेक्ट एमसीक्यूटो मैच द फॉलोइंग ना आंसर पड़ा मुझे ओकेवायर पाती है कुछ ट्विस्टा इंडेरेक्ट वे आफ आस्किंग क्वेश्चन वो रे मूर्ण कट्टा अभी नम्बर पाक ओके सो नम्बर मैथ्स पाती है जेडब्ल्यू टू तौस ट्वेंटी टू का वो फिफ्टी डेस् फ्री लाइव क्राश को नहीं जॉन पड़ो अब इंटर यूस पड़को अंड ना यू मंत फ्री लाइव क्राश को बयालजी नहीं अटेंड पड़ो अब बयो तटी अभी यूस पड़को इत रे क्लासस्यूँ लाइव अटेंड पड़ो अब चिटी नीट जेडब्ल्यू अभी अप्लिकेशन वो ना प्ले स्टोर डनलोड पड़ो डोड पड़िटी अब होंम पेजल पचस् अभी सेशन का अंदर्स अभी सेशन क्लिक पड़ी अब प्लस ऐकउंट क्लिक पड़ी अब बैच को ना क्लास जॉन पड़ो अच्छ को एंटर पड़ी नहीं क्लास वो जॉन पड़ी ओकेवा ना चिटी नी जेडब्ल्यू अभी टेलेग्राम चेनल रन पड़को स्कालशिप टेस्ट इकालशिप टेस्ट मुड़ी नम्बर लाइक वन इयर को स्टार्ट पड़ो अदान डीटेल अंड डी नम्बर अप्लोड पड़को अदान डीटेल जॉनिंग उटमेंटा प्रोड्यूस आ 
ஓகேவா ஸோ செமினிஃபெரஸ் டியூபில் ஸ்ட்ரக்சர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதான் ஒரு செமினிஃபெரஸ் டியூபில் அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள பாங்க என்ன செல் இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்கொமேட்டோகோனியா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து செரோட்டாலை செல்ஸ் இருக்கும் இது உள்ளுக்குள்ள இருக்கு வெளியே அவுட் சைட் த செமினிஃபெரஸ் டியூபில்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மைனியூட் பிளட் வெசல்ஸ் இருக்கும் இதுதான் வந்து பிளட் வெசல்ஸ் அதனால தான் ரெட் கலர்ல காமிச்சிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ பிளட் வெசல்ஸ் இருக்கு அண்ட் இன்டஸ்டீஷியல் செல்ஸ் இருக்கும் இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு என்னது லேடிக் செல்ஸ் ஓகே ஃபர்தராக நம்ம வந்து லேடிக் செல்ஸ் என்ன பண்ணுது இன்டஸ்டீஷியல் என்ன செல் என்ன இன்டஸ்டீஷியல் செல்ஸ் லேடிக் செல்ஸ் என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க செரட்டோலி செல்ஸ் வந்து என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்லி வந்து பேர் ஆஃப் டெஸ்டிஸ்குள்ள என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இன்டஸ்டீஷியல் செல்ஸ் என்னென்னா வந்து லேடிக் செல்ஸ் இருக்குல்ல அதுதான் வந்து ஆண்ட்ரோஜன்ஸ் மெயின் ஹார்மோனை வந்து செக்ரேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆண்ட்ரோஜன்ஸ்னா வந்து மெயின் ஹார்மோன்ஸை வந்து செக்ரேட் பண்ணுது ஸோ ஹார்மோன்ஸ் பற்றி ஆல்ரெடி நம்ம ஓரளவுக்கு வந்துட்டு கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன் சாப்பிட்ல பார்த்துருக்கோம் ஸோ என்னென்ன ஹார்மோன்ஸ் வந்து மேல் அண்ட் ஃபீமேல் பாடியில் வந்து ரீப்ரடிவ் சிஸ்டம்க்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் அது எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அது எங்கே ஆக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிற ஓரளவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு குவாலிட்டி தெரியும் இல்லையா அதோட கண்டினியூஷன் தான் நம்ம இங்கே பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ அங்கே தான் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பாங்க இங்கே வந்து ஓரளவுக்கு ப்ரஷ் தான் பண்ணியிருப்பாங்க கான்செப்ட்ஸ் ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும் ஸோ அதை படிச்சா தான் உங்களுக்கு இது புரியும் ஸோ அதை வந்து ரிவைஸ் பண்ணிட்டு அந்த எஸ்பெஷலி அந்த ரீப்ரடிவ் சிஸ்டம்ல என்னென்ன ஹார்மோன் செக்ரேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நீங்க ரிவைஸ் பண்ணிட்டு இதை பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம போகலாம் ஸோ ஆக்சசரி டாக்ட் ஸோ ஆக்சசரி டாக்ட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் நாலு இருக்குது ஸோ ரெட்டி டெஸ்ட் வேசா ஃப்ரின்ஷா எப்பிடமஸ் வேசா டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நாலு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ பேசிக்லி உங்களுக்கு ஒன் ஆஃப் த கொஷன் இது இது வந்து ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ஓகேவா ஸோ எதுக்காக இதை நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா எப்படி ஸ்பேம் ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்னு பாருங்களேன் ஸோ ஸ்பேமட்டாட் அப்படின்னு இருக்கும் ஸ்பேமட்டோசோவா அப்படின்னு இருக்கும் நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அது ஃபர்தர் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜஸ் வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ பேசிக்லி வந்து ஒரு ஸ்பேம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகுது செமினிஃபெரஸ்டிவில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ அது எப்படி வந்து அவுட் சைட் ஆஃப் த பாடிக்கு வந்து டிராவல் ஆகுது எந்தெந்த பார்ட்ஸ் மூலியமா டிராவல் ஆகுது அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செமினிஃபரஸ் டியூபிள்ஸ்ல இருக்கு அதுல இருந்து வந்து ரெட்டி டெஸ்டஸ்க்கு போகுது அண்ட் தென் வேசா எஃபரன்ஷியாவுக்கு போகுது அப்புறம் எப்பிடி டைமஸ்க்கு போகுது அண்ட் வேஸ் டிஃபரன்ஸ்க்கு போகுது ஸோ இந்த ஆர்டரை நல்லா ஆகும் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ செமினிஃபரஸ் டியூபிள்ஸ் ரெட்டி டெஸ்டஸ் வேசா எஃபரன்ஷியா எப்பிடி டைமஸ் வேஸ் டிஃபரன்ஸ் இதுல இருந்து வந்து யூரினரி பிளாட்டுக்கு போயிட்டு யூரினரி பிளாட் மேல லூப் ஆகும் ஸோ இந்த வேஸ் டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லூப் மாதிரி ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கும் அது வந்து யூரினரி பிளாட்டுக்கு மேல லூப் ஆகிட்டு அது காமன் யூரேத்ரா ஸோ மேல் ரிப்ரெக்டிவ் சிஸ்டம் அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு காமன் ஓப்பனிங் தான் இருக்கும் போத் ஃபார் யூரின் எக்ஸ்கிரீஷனுக்கும் ஸ்பேம் எஜாக்குவேஷனுக்கும் காமன் ஓப்பனிங் தான் இருக்கும் யூரேத்ரா மூலியமா அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க பாருங்க இந்த வேசா டிஃபரன்ஸ் இட் ரிசீவ் அ டக் ஃப்ரம் செமினல் வெசிக்கல் செமினல் வெசிக்கல்ங்கிறது என்னது இது வந்து ஒரு கிளாங் ஓகேவா ஸோ செமினல் வெசிக்கல் வந்து ஒரு டக்ட் வரும் அது வந்து யூரேத்ரால ஓப்பன் ஆகும் அதுதான் வந்து எஜாக்குலேட்ரி டக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த எஜாக்குலேட்ரி டக்ட் தான் வந்து ஸ்பேமை வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்க போகுது அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண போகுது எங்கேருந்து எங்கள் டெஸ்டிஸ்லேருந்து யூரேத்ராக்கு வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்த டக்ட் வந்து ஸ்டோர் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் ஸ்பேம் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த எஜாக்குலேட்ரி டக்ட் தான் ஓகேவா ஸோ யூரேத்ரா வந்து நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு யூரினரி பிளாட்டர்லேருந்து வந்து ஆரிஜினேட் ஆகும் அண்ட் எக்ஸ்டென்ட் த்ரூ த பென்னஸ் பென்னஸ் மூலமாக எக்ஸ்டென்ட் ஆகி நம்மளுக்கு எக்ஸ்டென்ட் ஓப்பனிங் கால் யூரேத்ரல் மீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா அது வந்து ஒரு காமன் ஓப்பனிங் யூரினரி சிஸ்டம்க்கும் ரீப்ரடிவ் சிஸ்டம்க்கும் ஒரு காமனிங் காமன் ஓப்பனிங் இருக்கு மேல் ரீப்ரடிவ் சிஸ்டம்ல அதனால என்ன சொல்றாங்க யூரேத்ரல் மீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே வாங்க ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிறது வந்து ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷன் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ஆர்டர் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டயக்ராம் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா பேசிக்லி இந்த டயக்ராமில் வந்து எப்படி வந்து ப்ரெசென்
என்னாஸ்டன் <laughs> ஒருஸ் <laughs> calcium and certain enzymes la vandu rich a irukku appo solran so indha maari secretions da vandu penis vandu lubricate pandrathukku vandu helpful a irukku appo solran so secretions of these glands nu solli common a koduthirupanga bulb urethra gland vandu enna pandu appo na specific a vandu penis lubricate pandrathukku sila secretions provide pandu appo solran so endha words endha edathula specific a use pannirukanga abingiradha clear a paathukonga ena idha chinna chinna details idha nam romba miss pannuvom nama human reproduction porutha varaikum so andha chinna chinna details nu clear a naabugochukonga neenga ஓகே ஸோ ஸ்கூலில் இந்த சாப்டர்ஸ் வந்து முடிச்சிருப்பாங்களா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியல ஏன்னா சில ஸ்கூல்ஸில் வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு நிறைய நடத்த மாட்டாங்க ஆனால் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸ் ஃபார் நீட் அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷனாக இருக்கட்டும் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பிளானிங் பிளான்ஸ் போன சாப்டராக இருக்கட்டும் நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் நல்லா முக்கியமாக வந்து லைக் பார்ட் பை பார்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு நம்ம பாடியில் அப்படிங்கிறது கிளியராக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதனால தான் நான் வந்து சொல்கிறேன் இந்த டீட்டெயில் தான் ஓகே ஸோ பல்பு இருக்கிற கிளான் வந்து லூப்ரிகேஷன் ஆஃப் பீனிஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறான் ஸோ இதுதான் பேசிக்காக நம்ம என்ன பார்த்தோம் பேர் ஆஃப் டெஸ்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஆக்சசரி டக்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஆக்சசரி கிளான் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டேலியா இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஸோ என்னென்ன எங்கெங்கே இருக்குது எப்படி வந்து ஸ்போம் ஃப்ளோ ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தாச்சு அவ்வளோதான் இந்த டீட்டெயில்ஸ் முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாங்களே உங்களுக்கு போதும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபீமேல் ரீப்ரெக்டிவ் சிஸ்டம் பார்ப்போம் ஸோ ஃபீமேல் ரீப்ரெக்டிவ் சிஸ்டம் என்னது பேர் ஆஃப் ஓவரீஸ் இருக்கும் அங்கே எப்படி டெஸ்டர்ஸ் இருந்தது அந்த மாதிரி ஓவரீஸ் இருக்கும் அப்புறம் பேர் ஆஃப் ஓவரீஸ்க்கு அப்புறம் வந்து என்ன <laughs> என்ன <laughs> 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 ஓவரியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு தின் எப்பிதீலியமில் கவர் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓவேரியன் ஸ்ட்ரோமா ஸோ உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற கான்டென்ட் வந்து ரெண்டாக பிரிச்சிருக்காங்க ஓவேரியன் ஸ்ட்ரோமா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஓவேரியன் ஸ்ட்ரோமா வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க என்னது எப்போதுமே நம்ம கிட்னிஸையும் ரெண்டாக பிரிச்சிருக்கோம் ஞாபகம் இருக்கா அவுட்டர் காண்டெக்ஸ் இன்னர் மெடுலா அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து பெரிஃபரல் காண்டெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னர் மெடுலா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஓவரியை வந்து இப்படி வந்துட்டு அவுட்டர் இன்னர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிச்சிருக்காங்க பெரிஃபரல்னா என்ன வெளியே அவுட்டர் காண்டெக்ஸ் இன்னர் மெடுலா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் பேர் ஆஃப் ஓவரி என்னென்ன இருக்குது எப்படி இப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆக்சசரி டக்ஸ் என்னது ஸோ ஓவி டக் இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன ஃபெலோபியன் டியூப் யூட்ரஸ் இன்வேஷன் இது எல்லாமே தான் வந்து ஆக்சசரி டக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இந்த ஃபெலோடியூப் ஃபெலோபியன் டியூப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு பார்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபென்டிபுலம் ஆம்புலா அண்ட் இஸ்மஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு பார்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இன்ஃபென்டிபுலம்லாம் வந்து தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஃபிங்கர் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஃபிம்ப்ரி இருக்கும் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னா இப்போ ஓவரி வந்து எக் ரிலீஸ் பண்ணுது இல்லையா அந்த எக்கை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபிம்ப்ரி ஃபிங்கர் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இன்ஃபென்டிபுலம் எதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் ஃபெலோபியன் டியூப் பார்ட் ஆஃப் ஃபெலோடியூப் ஃபெலோபியன் டியூப் ஓவரிக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஆம்புலா அப்படிங்கிற வைட் ரீஜன் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே இது கொஞ்சம் வைடாக இருக்கும் இன்ஃபென்டிபுலம் கம்பேர் பண்ணும்போது இது கொஞ்சம் வைடாக இருக்கும் இது இம்பார்ட்டண்டான ரீஜன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இங்கே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் நடக்கும் ஓகேவா அண்ட் இஸ்துமஸ் இது வந்து நேரோ ரீஜன் ஓகே ஸோ இந்த நேரோ ரீஜன் தான் எதோட கனெக்ட் ஆகுது யூட்ரஸோட வந்து கனெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம டயக்ராம் பேஸ் பண்ணி படிக்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஃபெலோபியன் டியூப்பில் வந்துட்டு உங்களுக்கு மூணு பார்ட்ஸ் இருக்கு இன்ஃபென்டிபுலம் ஆம்புலா அண்ட் இஸ்துமஸ் ஸோ இது வழியாக தான் வந்து உங்களுக்கு இது ட்ராவல் ஆகும் இது ட்ராவல் ஆகும் எக் வந்து ட்ராவல் ஆகும் ஸோ கரெக்ட் ஆர்டர் நம்மளுக்கு ஞாபகம் வச்சுருக்கணும் இன்ஃபென்டிபுலம் ஆம்புலா அண்ட் இஸ்துமஸ் இது மூணுமே வந்து ஃபெலோபியன் டியூப்போ
ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம படிச்சது தான் வந்து இங்கே டயக்ராமேட்டிக்கலாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஃபெலோப்டியன் டியூப் இருக்குது மூணு பார்ட்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் இங்கே வந்து மூணு லேயர் பற்றி நம்ம படிப்போம் ஓகேவா ஸோ யூட்டர்ஸில் வந்து மூணு லேயர்ஸ் லைனிங் இருக்கும் அது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபிம்ரி எங்கே கொடுத்துருக்காங்க சர்விக்ஸ் சர்விக்கல் கேனல் ரொஜினா ஸோ இது எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃபீமேல் ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த மூணு லேயர் என்ன மேம் பண்ணுது அப்படின்னா ஸோ இந்த மூணு லேயர் பார்த்திங்க அப்படின்னா லேயர்ஸ் ஆஃப் யூட்ரஸ் ஓகேவா ஸோ எக்ஸ்டர்னல் லேயர் வெளியே இருக்கிற லேயர் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெரிமெட்ரியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே உள்ள இருக்கிற லேயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மயோமெட்ரியம் ம் சொல்லுங்க என்ன டவுட்டு ஸ்கிரீன் தெரியலன்னு சொல்றீங்க கீர்த்திகாக்கு மட்டும் தெரியலையா எல்லாருக்கும் தெரியலையா மற்றவங்களுக்கு தெரியுதா கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் ஃபார் அதர்ஸ் தெரியுதா ஓகே மற்றவங்களுக்கு தெரியுது கீர்த்திகா நீங்க மறுபடியும் ரீஜாயின் பண்ணீங்க அப்படின்னா மேபி உங்களுக்கு தெரிய வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே ஸோ ரீஜாயின் பண்ணிக்கோங்க கீர்த்திகா ஓகேவா மற்றவங்க இருக்கமே தெரியுது ஓகே ஸோ கண்டினியூ பண்ணலாம் நம்ம ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து ஃபீமேல் ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் யூட்ரஸில் வந்து இந்த மூணு லேயர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் பெரிமெட்ரியம்னா என்னது அவ்வளோ தான் அவுட்டர் லேயர் ஓகே வாசி இங்கே பாருங்க அவுட்டர் லேயர் அப்படின்னு அமைச்சிருப்பாங்க மயோமெட்ரியம் மயோ அப்படிங்கிறத வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் என்னது மேட் அவுட் ஆஃப் மசில் ஸ்மூத் மசில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா ஸோ எண்டோமெட்ரியம் எண்டோமெட்ரியம்னா என்னது மறு மறுபடியும் மறுபடியும் ஒவ்வொரு மந்தும் வந்து ரீஜென்ரேட் ஆகிற லேயர் புதுசு புதுசாக மறுபடியும் ஃபார்ம் ஆகிற லேயர் பார்த்திங்க அப்படின்னா எண்டோமெட்ரியம் அது வந்து இன்னர் லேயர் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து த்ரீ லேயர்ஸ் ஆஃப் யூட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதை இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் த்ரீ லேயர்ஸ் ஆஃப் டிஷ்யூ அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க பெரிமெட்ரியம் வந்து எக்ஸ்டர்னல் டிஷ்யூ மயோமெட்ரியம் வந்து ஸ்மூத் மசில்ஸ் அண்ட் இன்னர் கிளாண்டுலார் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க கிளாண்டுலார் டிஷ்யூ வந்து எண்டோமெட்ரியம் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே ஸோ எப்படி இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ வந்து ஓவரி இருக்கும் ஓவரியும் யூட்ரஸும் கனெக்ட் பண்ணுறது ஃபெலோபியன் டியூப் இங்கே பாருங்க ஓவரியும் யூட்ரஸும் கனெக்ட் பண்ணுறது ஃபெலோபியன் டியூப் யூட்ரஸ்ல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன வருது கீழே சர்விக்ஸ் வருது அண்ட் தென் வெஜன் ஆகுது இங்கே நல்ல வந்து சர்விக்கல் கேனால் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க என்ன அது சர்விக்கல் கேனால்னா என்ன சர்விக்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும் கரெக்டாக டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அதை வந்து கெனால் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சர்விக்கல் கெனாலும் வெஜனாவும் சேர்ந்து தான் வந்து பர்த் கெனால் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பர்த் கெனால் அப்படின்னா அங்கேருந்து தான் வந்து டெலிவரி ஆகும்போது வந்து லைக் பேபி வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு கம் அவுட் ஆஃப் தட் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் பர்த் கெனால் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பேபி வந்து அது வழியாக வர போகிறதுனால அது பர்த் கெனால் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ எதை ரெண்டு சேர்த்து பர்த் கெனால் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சர்விக்கல் கெனாலும் வெஜினாவும் சேர்த்து பர்த் கெனால் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இந்த மூணு லேயர் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தாச்சு இப்போ மேல் எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டியில் நம்ம வந்து பீனஸ் பார்த்தோம் இல்லையா ஃபோர் ஸ்கின் தெரிஞ்சிருச்சு <laughs> ஹைமன் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க இதுதான் வந்து வெஜினோட ஓப்பனிங்கில் இருக்கு கவர் பார்ஷியலி கவர்ட் பயோ மெம்பிரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா வந்து இது ஃபுல்லாக கவர்ட் ஆயிருக்காது இட் இஸ் ஆஃபன் கவர்ட் பை பார்ஷியலி பயோ மெம்பிரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஹைமன் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க புக்கில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ஸோ நிறைய ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணும்போது இது பிரேக் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு ஹைமன் லேயர் அப்படிங்கிறது வந்து வெர்ஜினிட்டியை வந்து ப்ரூவ் பண்ணாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் நான் அப்போ வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் கொடுத்துருப்பாங்க கிளைட்டோரஸ் ஸோ எங்கே இருக்குது கிளைட்டோரஸ் ஒரு டைனி ஃபிங்கர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் இது தெரியுதா ஸோ இதுதான் வந்து டைனி ஃபிங்கர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் கிளைட்டோரஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா எங்கே இருக்குது டூ லேபியா மைனராக்கு அப் அபவ் யூரேத்ரல் ஓப்பனிங் தட் இஸ் யூரினரி எக்ஸ்க்ரீட்ரி சிஸ்டமோட ஓப்பனிங் இருக்கு இல்லையா ஃபீமேல்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்க்ரீட்ரி தட் இஸ் யூரினரி சிஸ்டமோட ஓப்பனிங்கும் ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம் ஓப்பனிங்கும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஓகேவா அப்போ அபவ் த யூரேத்ரல் ஓப்பனிங் யூரேத்ரல் ஓப்பனிங்க்கு மேலே வந்து ஒரு சின்ன ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து கிளைட்டோரஸ் அப்படின்னு
ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஃபீமேல் ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டமோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இப்படி இருக்கு ஸோ ஃபீமேல் ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம் பார்க்கும் போதே அதோட சேர்த்து நம்ம என்ன பார்க்கணும் செகண்டரி ஆர்கன்ஸும் இருக்கும் இல்லையா ஃபீமேல் செகண்டரி ஆர்கன்ஸ் இருக்கும் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் ப்ரெக்னன்சி எப்போ ஆஃப்டர் பர்த் வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் நர்சிங்க்லாம் ஸோ அது என்ன ஸ்ட்ரக்சர் நேமரிக்லாம் எப்படி இருக்கும் பேர்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு கிளாண்டுலர் டிஷ்யூ கிளாண்டுலர் டிஷ்யூ அப்படின்னா எதாவது ஒன்று செக்ரீட் பண்ண போகுது அப்படின்னு இருக்கும் அண்ட் ஃபேட் நிறையா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே என்ன இருக்கும் இந்த ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மேமரி லோபியூல்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மேமரி லோபியூல்ஸ் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் மேமரி லோபியூல்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா லோப்ஸ் இருக்கும் அதுக்குள்ளே லோபியூல் இருக்கும் லோபியூல்குள்ள என்ன இருக்குது ஆல்வியோலே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எல்லா ஆல்வியோலுமே எங்கே ஓப்பன் ஆகும் எங்கே பாருங்கள் ஸோ செல்ஸ் ஆஃப் ஆல்வியோ என்ன வந்து மில்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஓகேவா ஸோ அங்கே தான் வந்து ஸ்டோர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஆல்வியூல எங்கே ஓப்பன் ஆகும் மேமரி டியூப்யூல்ஸில் ஓப்பன் ஆகும் மேமரி டியூப்யூல்ஸ் வந்து டக்கில் ஓப்பன் ஆகும் டக்கில் இருந்து ஆம்பிள் ஆக்கு ஓப்பன் ஆகும் அண்ட் தென் லாக்டிஃபிரஸ் டக்டுக்கு ஓப்பன் ஆகும் லாக்டிஃபிரஸ் டக்கில் இருந்து அது வந்து அவுட் சைட் ஆஃப் தி பேக் பாடிக்கு வந்து சப்போர்ட் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது நான் எதுக்காக ஸ்பெசிஃபிக்காக இப்படி கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா கரெக்ட் ஆர்டர் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேவா ஏன்னா இது பேஸ் பண்ணி ஆல்ரெடி கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்கிறனால இந்த தடவையும் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ மேல் ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம் பேஸ் பண்ணி கேட்டிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இது ஆர்டர் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேமரி லோப் இருக்குது அதில் நிறைய லொபியூல்ஸ் இருக்கும் ஆல்வோல் இருக்கும் அங்கே தான் வந்து மில்க் வந்து செக்ரீட் ஆகுது ஆல்வோலே வந்து நம்மளுக்கு மேமரி டியூப்யூல்ஸாக ஜாயின் ஆகும் டியூப்யூல்ஸ் வந்து டக்டாக ஜாயின் ஆகும் டக்ட் வந்து ஆம்புலாக வைடு பாருங்கள் வைடு மேமரி ஆம்புலா அண்ட் தென் லாக்டிஃபரஸ் டக்டில் வந்து கனெக்ட் ஆகும் அங்கேருந்து வந்து அவுட் சைட் ஆஃப் தி பாடியில் வந்து சக்கவுட் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து மேமரி கிளாண்டில் இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸோ இப்படி தான் இருக்குது ஸோ இது மேமரி கிளாண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ப்ரெக்னன்சிக்கு அப்புறம் வந்து எப்படி மில்க் செக்ரீட் ஆகுது அப்படிங்கிறது லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்ப்போம் லாக்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ கேம்டோஜெனிசிஸ் கேம்டோஜெனிஸ்னா என்ன ஜெனிசிஸ் அப்படின்னாலே ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு இந்நேரம் வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் கேமெட் அப்படின்னா இது லைக் ஸ்பேம் எல்லாம் ஆகிட்டு தான் வந்து நம்ம கேமெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹேப்லோடாக இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஜெனிசிஸ்னா என்ன ஃபார்மேஷன் ஸோ எப்படி கேமெட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி படிக்கிறது தான் வந்து கேம்டோ ஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மேல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு பேர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்பர்மேட்டோ ஜெனிசிஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அது இல்லாமல் ஸ்பர்மியோ ஜெனிசிஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க அது ஸ்பர்மியேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ ஸ்பொமேட்டோ ஜெனிசிஸ் இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து ஒரு மேஜர் ஸ்டெப் அதில் வந்து ஒரு பாட்டாக இருக்கிறது தான் வந்துட்டு ஸ்பர்மியோ ஜெனிசிஸும் ஸ்பர்மியேஷனும் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்பொமேட்டோ ஜெனிசிஸ்ங்கிறது தான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு மேஜர் ஸ்டெப் மேஜர் ப்ராசஸ் அதில் வந்து ஒரு பங்கு இருக்கிறது தான் வந்து என்னது ஸ்பொமியோ ஜெனிசிஸ் அண்ட் ஸ்பொமியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பொமேட்டோ ஜெனிசிஸ்னா என்ன தெரியணும் இல்லையா ஸ்பொமேட்டோனா என்ன ஸ்பேம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜெனிசிஸ்னா ஃபார்மேஷன் அப்போ இம்மேஜுவர் மேல் ஜேர்ம்ஸ் இருக்கு இம்மேஜுவர் மேல் ஜேர்ம்ஸ்னா என்ன நம்ம ஃப்ளாரிங் பிளான்ஸில் படிச்சுருப்போம் இல்லையா மெகாஸ்போ மதர்சல் போலன் மதர்சல் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுருப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து இம்மேச்சுவர் மேல் ஜேர்ம்ஸல் இருக்கு அதுக்கு என்ன பேர் சொல்கிறாங்க ஸ்பொமேட்டோ கோனியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எதுக்குள்ள இருக்கு செமினிஃபியரஸ் டீபிள்ஸ்குள்ள இருக்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதுல இருந்து ஸ்பேம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுற ப்ராசஸ் பேர் தான் வந்து ஸ்பொமேட்டோ ஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே ஸோ ஸ்பொமேட்டோ ஜெனிசிஸ் வந்து ஒன் ஸ்டெப் ப்ராசஸா ஒரு ஸ்டெப்லேயே வந்து ஸ்பேம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுமா முடியாது இல்லை அப்போ வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ப்ராசஸ் இருக்கும் இல்லையா அதனால தான் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஸ்டெப் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பேமியோ ஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸ்பேமியோ ஜெனிசிஸ் என்னது ஸ்பொமேட்டிக்ஸ் வந்து ஸ்பேமா மாறுறது தான் வந்து ஸ்பேமியோ ஜெனிசிஸ் சொல்றாங்க இது வந்து ஒரு டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜ் தான் ஓகேவா ஸோ டிஃப்ரென்ஷியட் ஆகி டெவலப் ஆகும் இல்லையா இம்மேச்சூராக இருக்கும் ஃபர்தர் ஃபர்தராக டெவலப் ஆகும்போது தான் வந்து நம்மளுக்கு ஃபைனலாக ஸ்பேம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ அதுதான் வந்து ஸ்பொமேட்டிக்ஸ் வந்து ஸ்பேமா மாறுறது தான் வந்து ஸ்பேமியோ ஜெனிசிஸ் சொல்கிறாங்க இப்போ ஸ்பேமியேஷன்னா என்ன ஸ்பேமியோ ஜெனிசிஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஸ்பேமோட் ஹெட்ஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா செரடோலை செல்ஸில் வந்து எம்பர்டாக இருக்கும் ஓகேவா அவங்க ஃபுல்லாக டெவலப் ஆனதுக்கப்புறம் தான் அவங்க வந்து செமினிஃபியரஸ் டிபிள்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகிட்டு அண்
வச்சுக்கோங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்னுமே அது டூ என்ன தான் இருக்கு பிரைமரி ஸ்பொமேட்டோ சைட் தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து மியோசிஸ் ஒன் கேரி அவுட் பண்ண போகுது ஓகேவா ஸோ இந்த சேல் தான் வந்து மியோசிஸ் ஒன் அண்டர் கோன் பண்ண போகுது மியோசிஸ் ஒன் அண்டர் கோன் பண்ணி இங்கே பாருங்க இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மியோசிஸ் ஒன் அண்டர் கோன் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து செகண்ட்ரி ஸ்பொமேட்டோ சைட் வந்து ஃபார்ம் ஆக போகுது அப்போ செகண்ட்ரி ஸ்பொமேட்டோ சைட் எப்படி இருக்கும் செல் டிவிஷன் மைட்டோசிஸ் மியோசிஸ் ஞாபகம் இருக்கா ஸோ இங்கே வந்து டூ டூ என் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் மியோட்டிக் டிவிஷன்லேயே என்னாக சொல்லுங்க <laughs> 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 ஹைமன் பிரேக் ஆச்சுன்னா ப்ராப்ளம்லாம் வராது ஓகேவா ஸோ ஹைமன் யூசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே கிளியராக இல்லை ஸோ அது வந்து ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் லேயர் தான் ஸோ வெஜினல் ஓப்பனிங் வந்துட்டு மெம்பிரேன் மாதிரி ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் லேயராக இருக்கிறது தான் ஹைமன் ஓகேவா பிரேக் ஆச்சுன்னா ப்ராப்ளம்லாம் வராது அது வந்து நார்மலாக ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணும்போது ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் பண்ணும்போது அதுக்கப்புறம் ஹார்ஸ் ரைடிங் பண்ணும்போது அது நார்மலாக வந்து பிரேக் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அந்த எந்த அதுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃபங்க்ஷன்லாம் கிடையாது கிளாண்டுலார் கிளாண்ட் அப்படின்னா என்ன கிளாண்டுலார் கிளாண்ட் அப்படின்னா எதாவது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா கிளாண்டுலார் டிஷ்யூஸ்னா கிளாண்டுலார் கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா என்ன கேட்டுங்க கிளைட்டோரஸ் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா இப்போ கிளைட்டோரஸ் கிளைட்டோரஸ் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது வந்து ரீப்ரெக்டிவ் சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஃபங்க்ஷனும் இல்லை ஸோ இன்டர்போஸ் பண்ணும்போது அதோட ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம லைக் டைரெக்டாக நீங்கள் படிப்பீங்க ரீப்ரெக்டிவ் சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் அது எந்த ஃபங்க்ஷனும் லைக் ஸ்பெசிஃபிக்காலாம் இல்லை ஓகேவா ஸோ இன்டர்போஸ் பண்ணும்போது அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கிளைட்டோரஸ் அப்படிங்கிறது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு என்ன கொஷின் கேட்டிருக்கீங்க மான் பியூபஸ் வந்து ஃபேட் ஸ்டோர் பண்ணுமான்னு கேட்டிருக்கீங்க ஸோ எஸ் மான் பியூபஸ்ங்கிறது வந்து ஒரு ஃபேட்டி டிஷ்யூ தான் அது வந்து ஸ்கின்னால் கவர் ஆகிருக்கும் அது ஸ்கின்னுக்கு மேலே நம்மளுக்கு வந்து பியூபிக் ஹேர் இருக்கும் ஓகேவா சரி எதா டவுட்ஸ் கிளியர் ஆச்சா ஓகே ஸோ எல்லா டவுட்ஸும் கிளியர் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ஒன்ஸ் போரும் கேட்டிருக்கீங்க ஆர்எஸ் மாதிரி தான் நீங்கள் இப்படி ஒன்ஸ் போர்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நான் என்ன சொல்வேன் எதாவது கிளியராக வந்து நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக திருப்பி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னால் தான் நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் எப்படி ஹார்மோனல் இன்ஃப்ளூன்ஸில் வந்து இது ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இப்போ பார்த்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் ஸ்பொமேட்டோஜெனிசிஸ் பர்மியேஷன் அண்ட் ஸ்பொமியோஜெனிசிஸ் இதெல்லாம் வந்து ஹார்மோனல் இன்ஃப்ளூன்ஸில் எப்படி ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன் ஆலே படிச்சது தான் என்ன படித்தோம் ஸ்பொமேட்டோஜெனிசிஸ் வந்து நம்மளுக்கு பியூபர்ட்டியில் ஸ்டார்ட் ஆகுது எதுனாலனா கொனாலோட்ரோஃபின் ரிலீசிங் ஹார்மோன் வந்து நிறைய ப்ரொடியூஸ் ஆகும் கொனாலோட்ரோஃபின் ரிலீசிங் ஹார்மோன் வந்து யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவா ஹைபோதலாமஸ் ஸோ ஹைபோதலாமஸ் ப்ரொடி ப்ரொடியூஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆன்டீரியர் பீட்டிவிட்டி வந்து ரெண்டு ஹார்மோன் செக்ரிட் ஆகும் ஏன்னா அது லூட்னைசிங் ஹார்மோன் எல்ஹெச் அண்ட் பாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் எஃப்எஸ்எச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த எல்ஹெச் வந்து எதுவுமே ஆக்ட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் லேடிக் செல்ஸ் மேலே ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் என்னது நம்ம படித்தோம் லேடிக் செல்ஸ் என்ன பண்ணுது லேடிக் செல்ஸ் என்ன இன்டஸ்டிஷியல் செல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம படித்தோம் இல்லையா அது வந்து ஆண்டர்ஷியல்ஸ் ஓகேவா மேல் ஹார்மோன்ஸ் வந்து டெஸ்டோஸ்டரோன் அப்படிங்கிற மேல் ஹார்மோன் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த டெஸ்டோஸ்டரான் ஜாஸ்தியாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா என்ன அது ஸ்பொமேட்டோஜெனிசிஸ் வந்து நடக்க போகுது அதை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ண போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே அண்ட் இந்த ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் வந்து எதுவுமே லேக்ட் ஆகுது செரிட்டோலை செல்ஸ் மேலே ஆக்ட் ஆகுது ஓகேவா அது வந்து ஸ்பேமியோஜெனிசிஸ் ஸ்பேமியோஜெனிசிஸ் தான் நம்ம ஆல்ரெடி என்னென்னு பார்த்துக்கோம் என்னது ஸ்பொமேட்டிட் வந்து ஸ்பொமேட்டோசோவா கன்வெர்ட் ஆகுது அதுதான் வந்து ஸ்பேமியோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ அதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிற ஃபேக்டர்ஸ்லாம் வந்து இந்த செரிட்டோலை செல்ஸ் பார்த்துருக்கு ஓகேவா ஸோ லூட்னைசிங் ஹார்மோன் வந்து லேடிக் மேலே ஆக்ட் ஆகுது இப்போ எல் எல் அப்படின்னு ஆகுது வச்சுக்கோங்க ஸோ
லூட்னைசிங் ஹார்மோன் லேடிக் செல்ஸ் மேல் ஆக்ட் ஆகும் நம்மளுக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும் டெஸ்டோஸ்டரான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் எஃப்எஸ்ஹெச் வந்து நம்ம செரட்டோலை செல்ஸ் மேல் ஆக்ட் ஆகும் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பர்மேஷன்ஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்படி தான் வந்து இந்த ப்ராசஸ் வந்து கேரி அவுட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ ஸ்பாம் ஸ்ட்ரக்சர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு நிறைய தடவை இது வந்து நம்ம லைக் சின்ன வயசுலேருந்தே படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன இருக்கும் ஒரு ஹெட் இருக்கும் நெக் பீஸ் இருக்கும் மிடில் பீஸ் இருக்கும் டெய்ல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஸ்பாம் ஹெட்டில் தான் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் ஹேப்ளாய்ட் நியூக்ளியர் ஸோ டுவெண்ட்டி த்ரீ குரோமோசோம்ஸ் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதோட ஆன்டீரியர் ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கவரிங் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த கவரிங் தான் என்ன சொல்கிறாங்க ஆக்ரோசோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆக்ரோசோமில் தான் நிறைய கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கும் நிறைய என்சைம்ஸ் இருக்கும் இந்த ஆக்ரோசோமில் இருக்க கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் தான் வந்து நம்மளுக்கு ஓவம் ஃபர்டிலைசேஷன் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மைட்டோகாண்ட்ரியா அங்கே இருக்கும் மிடில் பீஸில் இருக்கும் எம் ஃபோ எம் அப்படின்னு நாம் வச்சுக்கோங்க மிடில் பீஸில் நிறைய மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்கும் ஏன்னா ஸ்பம் வந்து ஸ்விம் பண்ணும் இல்லையா ஸ்விம் பண்ணுறதுக்கு எனர்ஜி தேவை அப்போ எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஆர்கனிக் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய தேவை ரெஸ்பிரேஷனில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் என்ன தான் ரெஸ்பிரேஷனை வந்து நம்ம பிளான் ஃபிசியாலஜியில் பார்த்தாலும் அதே ரெஸ்பிரேஷன் தான் ஓரளவுக்கு சிமிலரா வந்து அனிமல் பாடியிலும் நடந்துட்டு இருக்கு ஓகேவா ஹார்மோன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறீங்க ஓகே ஹார்மோன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம் ஸோ ஹார்மோன் என்ன ஹார்மோன் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் நம்மளுக்கு வந்து பியூபர்டி லைக் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் பியூபர்டி ஹிட் பண்ணும்போது அட் த ஏஜ் ஆஃப் டுவெல் டு தேர்ட்டின் என்ன ஆகும் நம்மளோட ஹைப்போதலாமிஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு வந்து கொனோட்ராஃபின் ரிலீசிங் ஹார்மோன் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஓகேவா இந்த ஹைப்போதலாமிஸ்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஹார்மோன் வந்து ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டியில் ஆக்ட் ஆகும் அப்போ ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டி வந்து ரெண்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஒன்று வந்து எல்ஹெச் இன்னொன்று வந்து எஃப்எஸ்ஹெச் ஓகே ஸோ இந்த எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் லேடிக் செல்ஸ் இல்லைனா வந்து இன்டஸ்டிஷியல் செல்ஸ் வந்து ஆக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இன்டஸ்டிஷியல் செல்ஸ் லேடிக் செல்ஸ் மேலே ஆக்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் டெஸ்டோஸ்டெரான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ இந்த டெஸ்டோஸ்டரான் என்ன ஹெல்ப்ஃபுல் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் போது டெஸ்டோஸ்டரான் தான் வந்து இப்போ நார்மலாக நம்ம ஒரு செல் பார்த்தோம்னா என்ன பார்த்தோம் நம்ம இம்மேஷார் மேல் கேமிக் செல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்பொமேட்டோ கோனியம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸ்பொமேட்டோ கோனியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செல் பார்த்தோம் இல்லையா இதுதான் வந்து நல்லா லைக் நியூட்டிக் டிவிஷனில் அண்டர் கான் பண்ணி நம்மளுக்கு ஸ்பம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ இந்த ஸ்பொமேட்டோ கோனியமை வந்துட்டு நியூட்டிக் டிவிஷன் அண்டர் கான் பண்ண தூண்டுறது யார் இந்த டெஸ்டோஸ்டரான் ஓகே ஸோ இப்போ எஃப்எஸ்எஷ் என்ன ஆக போகுது எஃப்எஸ்எஷ் வந்து செரட்டோலி செல்ஸ் மேலே ஆக்ட் பண்ண போகுது ஸோ செரட்டோல் செல்ஸ் மேலே ஆக்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா செரட்டோல் செல்ஸ் என்ன பண்ணும் சில செக்ரீஷன்ஸ் வந்து போர் பண்ணும் அந்த செக்ரீஷன்ஸ் தான் வந்து ஸ்பர்மேஷனிசஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்பர்மேஷனிசஸ் தானே இங்கே வந்துடும் ஓகேவா ஸோ ஸ்பொமேட்டோ கோனியம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்பொமேட்டிட்டா மாறும் ஓகே ஸோ இந்த ஸ்பொமேட்டிட் தான் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்பொமா மாறும் ஸோ அதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறது இந்த செரட்டோலை செல்ஸ் இந்த ஸ்டெப் பற்றி நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் கிளியராக இருக்கணும் அப்படின்னா எங்கள் பார்த்தேன் ஸோ இந்த ஸ்டெப்புக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது யார் செரட்டோலை செல்ஸ் செக்ரீட் பண்ணுற சில கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் ஓகேவா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது யார் டெஸ்டோஸ்ட்ரான் ஹார்மோன் ஓகே ஸோ அதுக்கு வந்து அதுக்காக தான் வந்து ரெண்டு ஹார்மோன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஆன்டீரியர் பீட்ரியூ வந்து செக்ரீட் ஆகுது என்னென்னது ஒன்று எல்ஹெச் இன்னொன்று வந்து எஃப்எஸ்ஹெச் ஸோ லூட்னைசிங் ஹார்மோன் ஃபாலிக்கல் ஸ்டெம்லேட்டிங் ஹார்மோன் இப்போ வந்து கிளியராக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கேட்டுக்கா ஓகே ஸோ நம்ம ஃபர்தராக இன்னும் நிறைய இருக்கு நம்ம பார்க்கலாம் கிளியராக இருக்கா ஸோ கிளியராக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம சொல்லுங்கள் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா மிடில் பீஸில் வந்து நிறைய மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அண்ட் ஒரு குவாயிட்டஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் ஸ்பேர்ம்ஸ் வந்து எஜாக்குலேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து ஹியூமன் பீங்ஸ் சொல்கிறோம் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அது மாற வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்களேன் ஸோ ஸ்பாம் வந்து செமினிஃபிரஸ் ட்யூப்ஸ்லேருந்து வந்து வெளியே வந்துடுச்சு அப்படின்னா அது ஆக்சசரி டக் மூலிமா வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகிடும் அந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டேன் அந்த கரெக்டான ஆர்ட
ஓகேவா அண்ட் ஆனால் எக் அப்படி கிடையாது ஸோ ஊ ஜெனிசிஸ்ன்றது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஊ ஜெனிசிஸ்னா என்ன ஊனா என்ன எக் அப்படின்னு இருக்கும் ஜெனிசிஸ்னா ஃபார்மேஷன் ஸோ ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மெச்சுர் ஃபீமேல் கேம்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் எம்ப்ரியானிக் டெவலப்மெண்ட் ஸோ அந்த கேர்ள் பேபி வந்து அவங்க ஊம்பில் இருக்கும்போது அவங்க டெவலப் ஆகிட்டு இருக்காங்க இல்லையா ஒரு குழந்தையாக வந்து அவங்க யூட்ரஸில் வந்து டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து மில்லியன் கேமிட் மதர் செல்ஸ் ஊ கோனியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு ஃபீட்டில் ஒவ்வொரு ஓகேவா ஸோ அதுக்கு மேலே பர்த்துக்கு அப்புறம் அந்த குழந்தை வந்து பிறந்து வெளியே வந்துச்சுன்னா அதுக்கு மேலே வந்து அந்த எந்த ஊ கோனியாகவும் ப்ரொடியூஸ் ஆக போகிறது கிடையாது ஸோ என்ன ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஊ கோனியா வந்து ப்ரொஃபேஸ் ஒன் ஆஃப் நியோட்டிக் டிவிஷனில் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ ஊ கோனியா வந்து நியோட்டிக் டிவிஷன் ஒன் கேரியோட் ஆகும் ப்ரொஃபேஸ் ஒனில் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ அது என்ன சொல்கிறாங்க ப்ரைமரி யூஸ் ஐட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒவ்வொரு ப்ரைமரி யூஸ் ஐட்டும் சுற்றி நம்மளுக்கு நிறைய கிரானுலோசா செல்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து ப்ரைமரி ஃபாலிகல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்ன சொல்கிறேன் ஊ கோனியம் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஊ கோனியம் வந்து மியோசிஸ் ஒன் கேரியவுட் ஆகும் ஃபுல்லாக முடியாது ப்ரொஃபேஸ் ஒன்லேயே வந்து ஹால்ட் ஆகிடுதுன்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து ப்ரைமரி யூஸ் ஐட்னு சொல்கிறாங்க இந்த ப்ரைமரி யூஸ் ஐட்டை சுற்றி நம்மளுக்கு நிறைய கிரானுலோசா செல்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்ட்ரக்சர் என்ன சொல்கிறாங்க ப்ரைமரி ஃபாலிகல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ நிறைய இந்த மாதிரி ஃபாலிகல்ஸ் வந்து டீஜென்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ பர்த்லேருந்து பியூபர்ட்டி வர வரைக்கும் நிறைய ப்ரைமரி ஃபாலிகல்ஸ் வந்து டீஜென்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ பியூபர்ட்டி எப்போ எவ்வளோ இருக்கும் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்லேருந்து எயிட்டி தௌசண்ட் ப்ரைமரி ஃபாலிகல்ஸ் தான் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இந்த ப்ரைமரி ஃபாலிகுலர் சுற்றி இன்னும் நிறைய கிரானுலோசா செல்ஸ் வந்து லேயராக ஃபார்ம் ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அது வந்து செகண்டரி ஃபாலிகல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே செகண்டரி ஃபாலிகல் ஃபர்தராக டெவலப் ஆகி நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும் டர்ஷரி ஃபாலிகல் வந்து டெவலப் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டர்ஷரி ஃபாலிகல் டெவலப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு என்ன அறிகுறி கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா செகண்டரி ஃபாலிகலுக்கும் டர்ஷரி ஃபாலிகலுக்கும் எப்படி டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ஃப்ளூயிட் ஃபில் கேவிட்டி கால் ஆண்ட்ரம் ஸோ டர்ஷரி ஃபாலிகலுக்குள்ள பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ளூயிட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து அந்த அந்த கேவிட்டி பேர் வந்து ஆண்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு கேவிட்டினா அந்த ஸ்பேஸ் அந்த ஸ்பேஸில் வந்து ஃப்ளூயிட் இருக்கும் அது பேர் வந்து ஆண்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டர்ஷரி ஃபாலிகலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு லேயர் வந்து தீக்கா அந்த லேயர் இருக்கும் இல்லையா அது வந்து ரெண்டு லேயரா பிரிஞ்சிருக்குன்னு சொல்றாங்க இன்னர் தீக்கா இன்டர்னா சொல்றாங்க உள்ள இருக்குது தீக்கா இன்டர்னா வெளிய இருக்குது வந்து தீக்கா எக்ஸ்டர்னா சொல்றாங்க and a female reproductive system irukku paathinga appadina eppodume unequal division da nalla naavuga vechukonga so indha word nalla naavuga vechukonga eppodume unequal division da nammal nadakkum appdi solran unequal division na enna so indha primary oocyte irukku illa inga irukku appadina okay so the primary oocyte vand meiotic division 1 full ah complete aichu appadina nammalku vand secondary oocyte form pannu adukku vand or polar body appdi solran first polar body so inga paathinga tiny first polar body form aagudhu இதே அன்ஈக்குவல் டிவிஷன்னு சொல்கிறாங்க ஈக்குவல் டிவிஷன் என்ன டிவைட் ஆகி ரெண்டுமே சேமாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அது ஈக்குவல் ஒன்று வேறு செல் இன்னொரு வேறு செல் அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்குனா அது அன்ஈக்குவல் டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ ப்ரைமரி யூஸ் ஐட் வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டாக டிவைட் ஆகிருக்கு ஒன்று வந்து போலார் பாடி இன்னொன்று வந்து செகண்ட் யூஸ் ஐட் ஓகே ஸோ செகண்ட் யூஸ் ஐட் பாருங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரீட்டைன்ஸ் பல்க் ஆஃப் த நியூட்ரியன் ரிச் சைட்டு பிளாஸ்மம் ஆஃப் த ப்ரைமரி யூஸ் ஐட் அப்படின்னு என்ன சொல்கிறாங்க நியூட்ரியன் ரிச் சைட்டு பிளாஸ்மம் வந்து ரீட்டைன் பண்ணிக்கிறது செகண்ட் யூஸ் ஐட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ டர்ஷரி ஃபாலிகல் தான் வந்து ஃபர்தராக மெச்சூர் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து மெச்சூர் ஃபாலிகுலாக மாறுது இல்லைனா கிராஃபியன் ஃபாலிகல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ செகண்ட் யூஸ் ஐட் இப்போ வந்து செகண்ட் யூஸ் ஐட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இல்லையா இதை சுற்றி நம்மளுக்கு வந்து சோனா பெலுசுடா அப்படிங்கிற லேயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் சோனா பெலுசுடா லேயர் தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா ஸ்பர்ம் வந்து ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு உண்டான ரெசிப்டர்ஸ்லாம் இந்த சோனா பெலுசுடா லேயரில் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ கிராஃபியன் ஃபாலிகுலுக்குள்ளே தானே எது இருக்குது ஏன்னா ஃபாலிகுல்ஸ் தான் வந்து மெச்சூர் ஆகிட்டே இருக்குது ஃபாலிகுலுக்குள்ளே ஊ சைட்லாம் இருக்குது இப்போ கிராஃபியன் ஃபாலிகுல் வந்து ரப்சர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா யாரை ரிலீஸ் பண்ணும் இந்த செகண்ட் யூ சைட் ஓவம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா நல்லா ஆபத்து வச்சுக்கோங்க செகண்ட் யூ சைட் ஓவம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் அது ப்ராசஸ் பேர் என்ன 
இது ப்ரொடியூஸ் ஆகும் போலார் பாடி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அந்த செகண்ட் இப்போ ப்ரைமரி ஃபாலிக்குள்ள என்ன ஆகும் நிறைய ப்ரைமரி ஃபாலிக்கல்ஸ் வந்து டீஜென்ட்ரேட் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்படி தான் அங்கே பாருங்கள் ஸோ ப்யூபர்ட்டிலேருந்து ப்யூபர்ட்டிலேருந்து லைக் டீப்ரெக்டிவ் லைஃப் டில் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் வரைக்கும் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்போ தான் வந்து மியோசிஸ் டூ நடக்கும் ஸோ எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இதை வச்சு நிறைய கொஷன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு மூணு கொஷன்ஸ் வந்து ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்டிருக்காங்க எப்போ நடக்குது எங்கே நடக்குது செகண்ட் யூ சைட்ல வந்து மியோட்டிக் டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கேட்டிருக்காங்க அது என்னங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் இருக்கும் So, human uh, menstrual cycle is 28 days. So, first 5 days are menstruation phase. Then, there is bleeding. What is the bleeding? What is the bleeding? What is the bleeding? Fuse is the bleeding. What is the bleeding? What is the endometrial layer? What is the endometrial layer? What is the endometrial layer? In case, the fuse is the bleeding. The baby is the fetus. It is a bed-like cushion. The fuse is the endometrial. But, the fuse is the fertilization. The fuse is the degenerative. அதோட சேர்த்து இந்த எண்ணோமேட்ரியும் வந்து வெளியே போயிடும் அதனால தான் வந்து நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் டேஸ் வந்து ப்ளீடிங் இருக்கு அதை வந்து மென்ஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் இருக்கிற ஸ்டேஜ் என்ன சொல்றாங்க பாலிகுலர் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது வந்து லூட்டியல் ஃபேஸ் ஆனால் ஃபைனலாக வந்து நெக்ஸ்ட் சைக்கிள் பிகின் ஆகிடும் ஸோ ஒரு சைக்கிள் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு வந்து மூணு ஃபேஸ் மென்ஸ்ட்ரேஷன் ஃபேஸ் பாலிகுலர் ஃபேஸ் லூட்டியல் ஃபேஸ் ஸோ எப்போ என்னென்ன ஹார்மோன் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர்டீன் டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் தேர்ட்டின் டேஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல் எல்ஹெச்என்எஃப்எஸ் ரெண்டுமே வந்து ப்ராப்பரான கம்மியான அளவில் தான் இருக்கும் பட் டே ஃபோர்டீன் ஓகேவா ஸோ நல்லா நான் அவ்வளோ கோஷ்டிங்க டே ஃபோர்டீன் அப்போ தான் என்ன நடக்கும் ஓவியேஷன் நடக்கும் அப்போ வந்து என்ன நடக்குது எல்ஹெச் வந்து பீக்கில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது என்ன சொல்லுவாங்க எல்ஹெச் பீக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா சர்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டக்குன்னு ரேஸ் ஆகும் எல்ஹெச் வந்து லூட்னைசிங் ஹார்மோன் வந்து டக்குன்னு ரேஸ் ஆகும் எல்ஹெச் பீக்குன்னு சொல்லுவாங்க லூட்னைசிங் ஹார்மோன் டக்குன்னு ரேஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுதான் சிக்னல் எதுக்கு கிராஃபின் பாலிக்கு ரப்சர் ஆகி ஓவம் வந்து வெளியே வரும் அதுதான் வந்து ஓவியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ எஃப்எஸ்ஹெச்ஓட எல்ஹெச் தான் வந்து டே ஃபோர்டீன் அப்போ ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அது இல்லாமல் எங்கள் கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈஸ்ட் ஜன் அண்ட் பிரதிஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ எது ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஃபோர்டீன் டே அப்போ ஈஸ்ட் ஜன் தான் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இப்போ ஈஸ்ட் ஜன் வந்து யார் செக்ரீட் பண்ணுவா ஓவரியும் வந்து செக்ரீட் பண்ணுவாங்க எல்ஹெச்சும் எஃப்எஸ்ஹெச்சும் வந்து பிட்யூட்ரி ஹார்மோன் தட் இஸ் ஆன்டிகேட் பிட்யூட்ரிலேருந்து உங்களுக்கு செக்ரீட் ஆகுது ஈஸ்ட் ஜனும் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈஸ்ட் ஜன் வந்து ஓவரி செக்ரீட் ஆகுது ப்ரொஜஸ்ட்ரான் வந்து லேட்டராக தான் வந்து அதோட செக்ரீஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கு ஏன் அப்படின்னா கிராஃபின் ஃபாலிக்கல் வந்து ரப்சர் ஆனதுக்கப்புறம் அது வந்து காப்பஸ் லூட்டியமாக மாறிடும் ஓகேவா ஸோ காப்பஸ் லூட்டியம் வந்து டெவலப் ஆக ஆக அது நிறைய ஹார்மோன் செக்ரீட் பண்ணும் என்ன ஹார்மோன் அது ப்ரொஜஸ்ட்ரான் ஹார்மோன் எதுக்காக இந்த ப்ரொஜஸ்ட்ரான் ஹார்மோனை செக்ரீட் பண்ணு இன்கேஸ் அந்த பர்சன் வந்து ப்ரெக்னென்ட் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ப்ரெக்னன்சியை சப்போர்ட் பண்ணுற ஹார்மோன் தான் வந்து ப்ரொஜஸ்ட்ரான் ஹார்மோன் ஓகேவா அது யார் செக்ரீட் பண்ணால் டெவலப்பிங் காப்பஸ் லூட்டியம் பட் ஒரு பாயிண்ட் வந்து தெரிஞ்சிடும் ஓகே எக்கு வந்து ஃபியூஸ் ஆகல அப்போ என்ன ஆகிடும் காப்பஸ் லூட்டியம் வந்து ரிப்ரெஸ் ஆகிடும் சைஸ் வந்து கம்மியாகிட்டே இருக்கும் அப்போ ப்ரொஜஸ்ட்ரான் ஹார்மோனோட லெவலும் வந்து கம்மியாகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அப்போ எந்த ஃபேஸில் வந்து ப்ரொஜஸ்ட்ரான் வந்து ஜாஸ்தியாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் கேட்டாங்கன்னா லூட்டியல் ஃபேஸ் எந்த ஃபேஸில் வந்து ஈஸ்ட் ஜென் ஜாஸ்தியாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அது வந்து பாலிகுலர் ஃபேஸ் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் நான் ஆக வச்சுக்கோம் ஸோ ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த சைக்கிளில் மென்ஸ்ட்ரேஷன் நடந்துட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஹார்மோன்ஸும் வந்து நார்மல் லெவலில் தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ எப்போ எந்த ஹார்மோன் வந்து பீக்கில் இருக்கு யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறா அப்படிங்கிறத கிளியராக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை தான் வந்து இங்கே நிறைய ரைட்டிங்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ நான் சொன்னதை வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே போதும் ஓகேவா ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே வந்துட்டு இது ரிலேட்டடாக என்ன கொஷன் கேட்டாலும் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் எல்ஹெச் எஃப்எஸ்எஸ் வந்து பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் வந்து பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் வந்து செக்ரீட் பண்ணுது அது வந்து ஆன்டிரியர் பிட்யூட்ரி செக்ரீட் பண்ணுது எல்ஹெச் அண்ட் எஃப்எஸ்எஸ் ரெண்டுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா டே ஃபோர்டீன் வந்து பீக்கில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ போத் எல்ஹெச் அண்ட் எஃப்எஸ் அட்டைன் அ பீக் லெவல் இந்த மிடில் ஆஃப் சைக்கிள் டே ஃபோர்டீன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க
ஓகே ஸோ மெனா இருக்குனா என்ன மெனு பாஸ்னா என்ன இந்த வேர்டிங்ஸ் வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபர்டிலைசேஷன் ஓகே இன்கேஸ் எக் வந்து ஸ்பர்மோனை வந்து ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு அப்போ எங்கே ஆகும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியணும் இல்லையா ஸோ குவாய்டஸ் இன்டர்கோஸ் நடக்கும் போது நம்மளுக்கு ஸ்பர்ம் வந்து ஃபீமேல் ரீப்ரடக்டிவ் ட்ராக்ல வந்து டெபாசிட் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ வெஜினல் ஓப்பனிங் மூலியமாக வந்து நம்மளுக்கு சர்விக் சர்விக்ஸ்ல இருந்து டெபாசிட் ஆகிடும் ஸோ சர்விக்ஸ்ல இருந்து அதை எங்கே ட்ராவல் பண்ணும் யூட்ரஸ்ல ட்ராவல் பண்ணி யூட்ரஸ்ல இருந்து ஃபெலோப்பின் டியூப்பு ட்ராவல் பண்ணி எந்த இடத்துல வந்து நிற்கும் ஸ்பர்ம் ஆம்புலரி ரீஜன் ஃபெலோப்பின் டியூப்ல வந்துட்டு செகண்ட் பார்ட் ஆம்புலா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அங்கே வந்து ஸ்பர்ம் ட்ராவல் பண்ணி வரும் அங்கே தான் வந்து எக்கும் ட்ராவல் பண்ணி நிற்கும் ஸோ எங்கே ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்குது ஆம்புலரி ரீஜன்ல தான் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்குது அதை தான் வந்து நான் முன்னாடியே சொல்லியிருப்பேன் நான் ஸோ அது ஒரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லியிருப்பேன் நான் ஓகேவா ஸோ ஃபர்டிலைசேஷன் எப்படி நடக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ எக் இருக்குது எக் கூட அவுட்டர் லேயரில் என்ன இருக்கும் செகண்ட் யூ சைட்டுக்கே நம்ம ஒரு லேயர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் என்ன அது ஜோனாக பெலிசுடா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஸ்பாம் உள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணிடணும் இந்த ஜோனாக பெலிசுடாவில் நம்மளுக்கு வந்து அந்த லேயரில் சேஞ்சஸ் நடக்கும் சேஞ்சஸ் நடக்கிறதுனால வந்து மீதி அடிஷ்னல் ஸ்பேர்ம்ஸ் வந்து என்ட்ரு ஆகாமல் பார்த்துக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஜோனா பெலிசுடா இருக்கிறனால தான் ஒரே ஒரு ஸ்பேம் தான் வந்து ஒரு ஒரு எக்கை வந்து ஃபர்டிலைஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அண்ட் முன்னாடியே பார்த்தோம் ஆக்ரோசம் வந்து நிறைய என்சைம் செக்ரீட் பண்ணு அது வந்து ஃபர்டிலைசேஷனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு அதே தான் எங்கேயும் சொல்லியிருக்காங்க செக்ரீஷன்ஸ் ஆஃப் த ஆக்ரோசம் தான் என்ன பண்ணுது ஸ்பேம் வந்து ஓவமோட சைட்டோபிளாசம் என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜோனாபெலிசிடா வழியா அண்ட் பிளாஸ்மா மெந்தேன் வழியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ நான் சொன்னேன் மியோடிக் டிவிஷன் எப்போ நடக்கும் செகண்ட் மியோடிக் டிவிஷன் ஃபர்ஸ்ட் மியோடிக் டிவிஷன் வந்து நம்மளுக்கு பர்த்லேருந்து பியூபர்ட்டி வந்து கண்டினியூஸாக நடந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு தான் நான் சொன்னேன் இப்போ செகண்ட் யூஸ் ஐட் இருக்குது அதுதான் வந்து ஓவம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா இப்போ செகண்ட் யூஸ் ஐட் வந்து போலார் பாடியாக கன்வெர்ட் ஆகும் அண்ட் ஓவமாக கன்வெர்ட் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் இதுதான் வந்து மியோட்டிக் டிவிஷன் டூ இது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா அட் த டைம் ஆஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் ஓகே ஸோ நல்லா ஆவக வச்சுக்கோங்க அட் த டைம் ஆஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் ஸோ ஸ்பேம் வந்து அந்த எக்ல வந்து என்ட்ரு ஆகும் போது தான் வந்து மியோட்டிக் டிவிஷன் டூவே நடக்குது ஓகேவா ஸோ திஸ் இன்டியூசஸ் த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த மியோட்டிக் டிவிஷன் ஆஃப் த செகண்ட் யூஸ் ஐட் நான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ செகண்ட் மியோட்டிக் டிவிஷன் தட் இஸ் மியோட்டிக் டிவிஷன் டூ எப்போ நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்படின்னா அட் த டைம் ஆஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் ஸ்பேம் வந்து ஓம்ல என்ட்ரு ஆகும் போது தான் வந்து மியோட்டிக் டிவிஷன் டூ நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் அகெயின் இதுவுமே வந்து ஒரு அன்ஈக்குவல் டிவிஷன் தான் ஒரு செகண்ட் போலார் பாடியும் ஒரு ஹாப்லாய்ட் ஓமும் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதுக்கு பேர் என்ன ஊட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பார்த்து ஓகே அப்போ இந்த ஓம் இருக்கு இதுதான் வந்து ஸ்பேமோட ஃபியூஸ் ஆகும் அப்போ இதுவும் ஹாப்லாய்ட் இதுவும் ஹாப்லாய்ட் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகும் அது ஜைகோட் வந்து டிப்ளாய்டாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ ஜைகோட் வந்து டிப்ளாய்டாக இருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த டயக்ராம் வந்து என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இங்கே பார்த்தோம் ஸோ ஸ்பேம் என்ட்ரு ஆயிடுச்சு நம்மளுக்கு வந்து ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு டூ செல் இருக்கு ஃபோர் செல் இருக்கு எயிட் செல் இருக்கு ஸோ இந்த டூ ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ்டீன்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பிளாஸ்டோ மியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த செல் ஸ்டேஜஸ் வந்து பிளாஸ்டோ மியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எயிட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஸ்டேஜ் வந்து லைக் ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மொருலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் என்ன சொன்னேன் பிளாஸ்ட் மீறுனா என்னது அந்த செல்லோட பேர் இருப்பாங்க ஓகேவா டூ ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ்டீன் அந்த செல்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அந்த செல்ஸோட பேர் வந்து பிளாஸ்ட் ஓ மீர்ஸ் ஸோ எயிட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஸ்டெல்ல வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மொருலாம் சொல்லுவாங்க மொருலாக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும் பிளாஸ்டோசிஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகும் மொருளாக தான் வந்து ஃபர்தராக நம்மளுக்கு பிளாஸ்டோசிஸ்டாக டெவலப் ஆகும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எப்படி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஜைகோட் ஜைகோட்டில் வந்து நம்மளுக்கு பிளாஸ்டோ மியர்ஸ் வந்து டூ ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ்டீன் அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் அப்புறம் பிளாஸ்டோ மியர்ஸ் தான் வந்து நம்ம மொருளாக ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் மொருளாக வந்து அந்த மொருளாக வந்து ஃபர்தராக வந்து பிளாஸ்டோசிஸ்டாக வந்து டெவலப் ஆகுது ஓகேவா ஸோ பிளாஸ்டோசிஸ்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டயக்ராமில் பார்த்துக்கோங்க நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பர்பிள் கலர் செல்லும் ஒரு எல்லோ கலர் செல்லும் இருக்கும் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் பிளாஸ்டோசிஸ்ட்
கனெக்ஷன் <laughs> அது வந்து நியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் தேவையில்லாத மெட்டீரியல்ஸ் வேஸ்ட் பாடிஸ் எல்லாமே லைக் ஹார்மோன்ஸ் அண்ட் ஆன்டிபாடிஸ் எல்லாமே பாஸ் ஆகுறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாசண்டா மூலியமா தான் ஸோ பிளாசண்டா எப்படி மதரோட பாடிக்கு வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்பிகல் கார்ட் மூலியமா ஓகேவா ஸோ இதுதான் பிளாசண்டா டிஸ்க் ஷேப் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஓகேவா அது எங்க இருக்கும் யூட்ரஸ்ல இருக்கும் ஸோ அம்பிகல் கார்ட் ஸ்ட்ரக்சர் மூலியமா தான் வந்து மதரோட பெல்லி பட்டன்ல வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கும் ஸோ அதுல இருந்தா வந்து மதர் சாப்பிட்ற ஃபுட் நியூட்ரிஷன் அப்புறம் பேபிலேருந்து வர ஃபீ ஃபீக்கல் மேட்டர் வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே வந்து எக்ஸ்க்ரீட் ஆகுது இந்த அம்பிகோல் கோட பிளாசண்டா மூலியமாக தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த பிளாசண்டா வந்து எண்டோக்ரைன் டிஷ்யூ எண்டோக்ரைன் டிஷ்யூனா என்ன ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகுது அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ என்னென்ன ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகுதுன்னு பாருங்க ஹியூமன் கோரியோனிக் உணவு ட்ராப்பின் ஹியூமன் பிளசண்டல் லாக்டோஜன் ஈஸ்ட்ரஜன் அண்ட் ப்ரொஜஸ்டான்ஸ் வந்து செக்ரீட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க பட் டியூரிங் ப்ரெக்னன்சி ஈஸ்ட்ரஜனும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ப்ரொஜஸ்டானும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ரிலாக்ஸ்ன் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் வந்து லேட்டர் ஃபேஸ் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சியில் ஓகேவா ஸோ லேட்டர் நைன்த் மந்த் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சியில் வந்து ரிலாக்ஸ்ன் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் வந்து செக்ரீட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறான் யார் செக்ரீட் பண்ணுறா ஓவரி செக்ரீட் பண்ணுறா இங்கே தான் ட்விஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க அந்த கொஸ்டின் நான் கேட்டிருக்கேன் யார் யார் கரெக்டாக நான் ஆன்சர் சொல்கிறான்னு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன கரெக்டான ஆன்சர் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஸோ புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரிலாக்ஸ்ன் வந்து ஓவரி செக்ரீட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா அண்ட் நம்ம முக்கியமாக என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த கோரியோனிக் கொரோனோட்ராஃபின் அண்ட் பிளசண்டல் ஆக்டோஜன் எல்லாமே வந்துட்டு பிளாசண்டா இருந்தால் மட்டும் தானே செக்ரீட் ஆகும் அப்போ ப்ரெக்னன்சி அப்போ மட்டும் தான் இந்த ஹார்மோன்ஸ் தான் செக்ரீட் ஆகும் ஓகேவா என்ன தான் ரிலாக்ஸன் வந்து ஓவரி செக்ரீட் பண்ணாலுமே இந்த மூணு ஹார்மோனும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரெக்னன்சி அப்போ மட்டும் தான் வந்து செக்ரீட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் ஈஸ்ட்ரஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் கார்டிசால் கார்டிசால்னா என்ன ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ப்ரோலாக்டன் டைராக்சின் இது எல்லாமே வந்து மெட்டனல் பிரெட்ல வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் எப்போ ப்ரெக்னன்சி அப்போ ஏன்னா அதுதான் வந்து ஃபீட்டல் க்ரோத்தை சப்போர்ட் பண்ண போகுது மெட்டபாலிக் சேஞ்சஸை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ண போகுது மதரில் அண்ட் ப்ரெக்னன்சி வந்து மெயின்டைன் பண்ண போகுது அப்படின்னு சொல்கிறான் இதில் என்ன மேம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதில் அப்படின்னா எது எது ரெண்டும் சேர்ந்து உங்களுக்கு பிளாசண்டா ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்க போரியோனிக் வில்லையும் நியூட்ரின் டிஷ்யூ வந்து கம்பைன் ஆகி தான் நம்மளுக்கு வந்து பிளாசண்டா ஃபார்ம் ஆகுது பிளாசண்டா என்னென்ன ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகுது ரிலாக்ஸன் யார் வந்து யார் ரிலாக்ஸன் வந்து யார் செக்ரீட் பண்ணுறா ஓவரியா ஓவரியில் வந்து எந்த பார்ட் செக்ரீட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் அண்ட் எந்தெந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து ப்ரெக்னன்சி எப்போ வந்து ஹை லெவலில் இருக்குது செவரல் ஃபோல்ஸ் மல்டிப்ளைடாக இருக்குது ஈஸ்ட்ரஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் கார்டிசால் ப்ரோலாக்டன் தைராக்சன் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்துருப்பாங்க புக்கில் ஸோ இந்த அஞ்சு ஹார்மோன் பேர் என்ன நான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இம்ப்ளாண்டேஷன் நடந்ததுக்கப்புறம் அவுட்டர் இன்னர் செல் மாஸ் இருக்கு இல்லையா நம்ம பார்த்தோம் இன்னர் செல் மாஸ் தான் எம்ப்ரூவாக டிஃப் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆக போகுதுன்னு சொல்லுவோம் நம்ம வந்து ட்ரிப்ளோ பிளாஸ்டிக் ஆர்கானிசம் அப்போ நம்மளுக்கு என்னது எக்டோடம் தட் இஸ் அவுட்டர் ஓகேவா அண்ட் வெளியே இருக்கிறது சாரி உள்ள இருக்கிறது எண்டோடம் இன்னர் அண்ட் நடுவில் வந்து மீசோடம் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறான் இன்னர் செல் மாஸில் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டெம் செல்ஸும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறான் ஸ்டெம் செல்ஸ் டோட்டி போட்டன் செல்ஸ்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருவோம் என்னது நம்ம டிஃப்ரென்சியேஷன் டி டிஃப்ரென்சியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிளான்ட்ல பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு செல் இருக்கும் அது என்ன செல்லாம் வேணா மாற கெப்பாசிட்டி இருக்கும் இல்லையா அதான் ஸ்டெம் செல் அதே மாதிரி ஸ்டெம் செல் தான் நம்ம குழந்தையா இருக்கும்போது எம்ப்ரூவா இருக்கும்போது வந்து இந்த இன்னர் செல் மாஸ்ல வந்து நிறைய ஸ்டெம் செல்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா அந்த ஸ்டெம் செல் இருக்கிறதுனால தான் என்ன டிஷ்யூ என்ன செல்ஸ் வேணாலும் வந்துட்டு என்ன ஆர்கன் வேணாலும் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு நம்மளுக்கு ஓகேவா நம்ம வளர வளர அந்த ஸ்டெம் செல்லோட கவுண்ட் கம்மியாயிடும் புரிஞ்சுதான் இப்போ ஹியூமன் பிரெக்னன்சி டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைன் மந்த்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்த இது கொடுத்துருப்பாங்க இங்க வந்து டைம் பீரியட் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மந்த்ல என்ன ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா எம்ப்ரியோட ஹார்ட் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சைன் ஆஃப் க்ரோத்னா என்ன எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இப்போ எப்படி வந்து ஃபர்ஸ்ட் சைன் ஆஃப் க்ரோத் அப்படின்னா எப்படி வந்துட்டு
ஓகேவா ஸோ ஃபிஃப்த் மந்த் எண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபீட்டர்ஸோட மூவ்மெண்ட் இருக்கும் ஹேர்லாம் வந்து நிறையா குரோ ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வீக்ஸ் எண்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து தட் இஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் எண்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர் எண்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா லேஷஸ் இருக்கும் ஐ லேஷஸ் இருக்கும் ஐலிட்ஸ் வந்து செப்ரேட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாமே ஹேர் ரிலேட்டடாக எல்லா ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் எண்ட் ஆஃப் நைன் மந்த் வந்து ப்ரெக்னன்சியோட லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபீட்டர்ஸ் வந்து ஃபுல்லி டெவலப் அண்ட் ரெடி ஃபார் டெலிவரி ஸோ டெலிவரி நடக்குது அது பேர் தான் என்ன வந்து பார்ட் யூரேஷன் பார்ட் யூரேஷனுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும் லாக்டேஷன் நடக்கும் பார்ட் யூஷன் என்ன ஸோ அந்த ஃபீட்டர்ஸ் வந்து மதரோட பாடிலேருந்து பிரிஞ்சு வெளியே வருது இல்லையா அதை வந்து பார்ட் யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அகெயின் இது வந்து ஹார்மோனல் கண்ட்ரோல் தான் என்னென்ன ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்கலாம் அதனால தான் இங்கே என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா என் நியூரோ எண்டோக்ரைன் மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க நியூரான்ஸும் அண்ட் எண்டோக்ரைன் ஹார்மோனும் ரெண்டும் சேர்ந்து தான் வந்து இதை வந்து கவர்ன் படுது இது பார்ட் யூஷன் பார்ட் யூஷன் என்ன ஃபீட்டர்ஸ் வந்து மதரோட பாடியை பிரிஞ்சு வெளியே வருது தான் பார்ட் யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பேசிக்லி டெலிவரி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அதோட டெக்னிக்கல் நேம் தான் என்ன பார்ட் யூஷன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்ட் யூஷனோட சிக்னல் ஃபர்ஸ்ட் எங்கே ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பாருங்களேன் ஸோ சிக்னல்ஸ் ஃபார் பார்ட் யூஷன் ஆரிஜினேட் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் எங்கேருந்து ஆரிஜினேட் ஆகுது ஃபுல்லி டெவலப் ஃபீட்டர் ஸோ ஃபீட்டர்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக டெவலப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து சிக்னல் கொடுக்கும் ஓகேப்பா நான் டெவலப் ஆகிட்டேன் நான் வெளியே போட்டு ரெடி ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா ஸோ ஃபுல்லி டெவலப் ஃபீட்டர்ஸும் பிளாசன்ட்டாகவும் சேர்ந்து யூரிட்ரின் கான்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னா என்ன யூட்ரஸில் மசில்ஸ் இருக்குல்ல அந்த ஸ்மூத் மசில்ஸ் தான் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகும் எது மயோமெட்ரியம் லேயர் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகும் வந்து ஓகேவா ஸோ மறுபடியும் ஸ்ட்ராங் கான்ட்ராக்ஷன் வந்து இன்ட்யூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா நிறைய ஆக்சிடாக்சன் வந்து மறுபடியும் செக்ரீட் பண்ண வைக்கும் ஸோ அது எப்படி வந்துட்டு நடக்குது அப்படின்னு பாருங்களேன் ஸ்டிமுலேட்டரி ரிஃப்ளெக்ஸ் பிட்வீன் த யூட்ரின் கான்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ஆக்சிடாக்சன் ஆக்சிடாக்சன் ரிலீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா யூட்ரஸ் வந்து கான்ட்ராக்ட் பண்ணும் யூட்ரஸ் வந்து நிறைய கான்ட்ராக்ட் ஆகுது அப்படின்னா இன்னும் நிறைய ஆக்சிடாக்சன் ரிலீஸ் ஆகும் இதை வந்து சைக்கிள் மாறி ஓகேவா ஸோ இதனால தான் ஸ்ட்ராங்கர் அண்ட் ஸ்ட்ராங்கர் கான்ட்ராக்ஷன் வந்து வருது ஸோ இது மூலியமாக தான் வந்து ஃபைனலி பேபி வந்து மதரோட பாடி வந்து வெளியே வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எதனால பயோமெட்ரியம் அப்படிங்கிற ஸ்மூத் மசில் ஏர் வந்து யூட்ரஸில் இருக்கும் அது வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகுறதுனால எது வழியாக வெளியே வரும் பர்த் கேனல் வழியாக வெளியே வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பர்த் கேனல் தான் என்ன ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துக்கோம் சர்விக்கல் கேனலும் வெஜைனாவும் சேர்ந்து தான் வந்து பர்த் கேனல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதனால நான் வச்சுக்கோம் அண்ட் லாக்டேஷன் என்ன இப்போ வந்து ப்ரெக்னன்சி நடக்கிறப்பே நம்மளுக்கு வந்து என்னாகும் மேமரி கிளாண்ட்ல வந்து நம்மளுக்கு வந்து நிறைய செல்ஸ் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து ஆல்வியோலை செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் ஆல்வியோலை செல்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் மில்க் வந்து ஃபார்ம் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க ஸ்டார்ச் ப்ரொடியூசிங் மில்க் டுவர்ட்ஸ் த எண்ட் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ மில்க் ப்ரொடியூஸ் ஜூரிங் த இனிஷியல் ஃபியூ டேஸ் இருக்கா இனிஷியல் ஃபியூ டேஸ் தான் என்ன லைக் குழந்தை பிறந்தவொடனே ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டு டூ டேஸ் ஃபார்ம் ஆகிற மில்க் பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கொலஸ்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹைலி நியூட்ரிஷியஸ் ஸோ நிறைய ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கும் அது எல்லாமே வந்து குழந்தைக்கு தேவை ஓகேவா ஸோ ஹைலி நியூட்ரிஷியஸ் ஆன்டிபாடிஸ்லாம் வந்துட்டு எதில் இருக்குது கொலஸ்ட்ரம்ல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது தான் வந்து நியூ பார்ன் பேபிஸ்க்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸே வந்து கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு லைக் எல்லாமே நம்ம பார்த்துருவோம் பிக் ஃப்ரம் த பிகினிங் இப்போ வரைக்கும் லாக்டேஷன் வரைக்கும் என்னென்ன நடக்குது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருவோம் தேர்ட்டீன் மந்த் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க தேர்ட்டீன் ப்ரெக்னன்சியில் இருக்குமா அப்படின்னா புரியல மதன் ஒழுங்காக கேளுங்க மேம் மென்ஷுவல் சைக்கிளில் எந்த ஸ்டேஜ் மேம் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும் ஓகே குட் கொஸ்டின் ஸோ புக்கில் வந்து ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா எல்லா ஹாய்ட்டஸும் ஒவ்வொருத்தரையும் வந்து இன்சிமினேஷன் நடக்கும் போதும் நம்மளுக்கு வந்து ப்ரெக்னன்ட் ஆவாங்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது ஓகேவா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஃபோர்டீன்த் டேல ஓவியேஷன் நடக்கும் அப்போ தானே எக் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ அப்போ வந்து ஸ்பர்ம் ஈட் ஆனால் தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும் ஏன்னா எக் ரிலீஸ் ஆகி ஒரு ஒன் டு டூ டேஸில் மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ்ல வந்து எக் வந்து
ஃபீட்டல் மெமரியை ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுனா நான் ஃபீட்டல் மெமரியை ரிட்டர்ன் பண்ணுறது அப்படின்னா நீங்கள் நிறையா இதில் பார்த்துருப்பீங்களா இல்லையான்னு தெரியல லைக் நீங்கள் கிராமத்தில் இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபீட்டஸ் அது ஒரு கண்ணுக்குட்டி பிறந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த மதரே வந்து அந்த ஃபீட்டல் மெமரியில் வந்துட்டு லைக் வெளியே இருக்கிற அவுட்டர் மெமரியெலாம் வந்து சாப்பிடும் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையான்னு தெரியல ஸோ இந்த மெமரியில் எதுக்காக அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் த ப்ளசண்டாக தான் அது வந்து ஒரு ஹெல்தி செல் தான் ஓகேவா ஸோ ரிட்டென்ஷன் ஆஃப் ஃபீட்டல் மெமரியனுக்கு வந்து ஆக்சிடோசன் வந்து பார்ட்டிஷனுக்கு அப்புறம் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து லைக் பயன் கிடையாது அந்த ப்ரோட்டோகால் வந்து இட்ஸ் நாட் எஃபெக்டிவ் புரிஞ்சுதா பிரகாஷ் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் பேசிக்கே அது வந்து நாட் எஃபெக்டிவ் ஓகேவா வாட் இஸ் இன்ஜெக்டட் இன் டு இன்ட்யூஸ் டெலிவரி இன் ஹியூமன்ஸ் ஓகே ஸோ இது வந்து ரொம்ப இன்டெப்தாக போகிறீங்க ஓகேவா இது வந்து நீட் லெவலுக்கு வந்து கண்டிப்பாக கேட்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம நீட் லெவலில் பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனால அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் கேளுங்க என்சிஆர்டியில் இருந்தால் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் கேட்பாங்க ஓகே ஸோ நீட் லெவலில் நீங்கள் கேளுங்க ஸோ புரிஞ்சுதா வேறு எதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு வேறு எந்த டவுட் உங்களை அப்படின்னா நான் கொஷின்ஸ் சால்வ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ ப்ரீவியஸ் இயரில் வந்து நிறைய இன்டெரக்ட் கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு விச் ஆஃப் திஸ் இஸ் நாட் அன் இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனன்ட் ஆஃப் இனிஷியேஷன் ஆஃப் பார்ட்டி யூரிஷன் அண்ட் ஹியூமன்ஸ் ஸோ ஹியூமன்ஸில் வந்து பார்ட்டி யூரிஷன் நடக்கும் அப்படின்னா எது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனன்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுட்டு யோசிச்சுட்டு சொல்லுங்க இது எதுவுமே வந்து நம்ம டைரெக்டாக இந்த கான்செப்ட் வந்து புக்கில் நம்ம பார்க்கல ஓகேவா ஸோ இருந்தாலும் கொஞ்சம் பிரெயின்ஸை யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் லாஜிக்கலாக திங்க் பண்ணி நீங்கள் சொல்லலாம் ப்ரீவியஸ் சாப்டரில் படித்த கான்செப்ட்லாம் யோசிச்சு சொல்லுங்க விச் ஆஃப் திஸ் இஸ் நாட் அன் இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனன்ட் ஆஃப் இனிஷியேஷன் not an important component அப்படிን கொடுத்திருக்காங்க லோகேஷ் ஒழுங்கா क्वेश्चन படிங்க which is which of the following is not an important component இது வந்து பார்ட்டி யூரிஷன் நடக்கிறதுக்கு வந்து தேவை இல்ல ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தான் அப்படி சொல்றாங்க நீங்க என்ன சொல்றீங்க லோகேஷ் ஆக்சிடோசன் ரிலீஸ் பண்றது தேவை இல்ல அப்படி சொல்றீங்க கீர்த்திகா வந்து ஆப்ஷன் 1 கொடுத்திருக்காங்க ராஜசேகர் வந்து ஆப்ஷன் 1 கொடுத்திருக்காங்க ஓகே என்னாச்சு நிறைய பேருக்கு கரெக்ட்டா ஆன்சர் தெரியல போலயே ஸ்டில் ஃபைன் நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க ஓகேவா கோபாலகிருஷ்ணன் ஆப்ஷன் ஒன் கொடுத்துருக்கீங்க லோகேஷ் ஆப்ஷன் டூ கொடுத்துருக்கீங்க கீர்த்திகா ராஜசேகர் ஜெயசூ இதெல்லாம் வந்துட்டு ஆப்ஷன் ஒன் கொடுத்துருக்கீங்க ஓகே ஸோ எது கரெக்டான ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ப்ரோலாக்டன் என்ன பண்ணும் யோசிச்சு சொல்லுங்க எனக்கு ப்ரோலாக்டன் என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிறத கிடைக்கிறது எனக்கு சாட் பாக்ஸை சொல்லுங்க ப்ரோலாக்டனோட ஃபங்க்ஷன் என்ன கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷனில் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா ப்ரோலாக்டன் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம் ப்ரோலாக்டன் என்ன பண்ணும் ப்ரோலாக்டனோட ஃபங்க்ஷன் என்ன எப்போ செக்ரீட் ஆகும் என்ன எட்யூஸ் பண்ணும் என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது யார் சொல்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் ப்ரோலாக்டன் என்னாச்சு கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன் முடிஞ்சிச்சு லாக்டேஷன் கரெக்ட் அப்போ மில்க் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எந்த ஹார்மோன் தேவை ப்ரோலாக்டன் தேவை ஓகேவா அப்போ அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க பாட்டி யூரிஷன் நடக்கிறதுக்கு எது இம்பார்ட்டண்டான ஃபேக்டரே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரிலீஸ் ஆஃப் ப்ரோலாக்டுனா இம்பார்ட்டண்டான ஃபேக்டர் இல்லை மற்றது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா நம்ம என்ன சொன்னோம் நம்மளுக்கு வந்து பிளாசண்டாக இருக்கிற வரைக்கும் ஈஸ்ட்ரிஷன் நம்ம ப்ரொடியூஸ்டான் வந்து ஹை லெவலில் இருக்கும் செக்ரீட் பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா இப்போ பிளாசண்டா வந்து லைக் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா ஈஸ்ட்ரிஷன் ப்ரொடியூஸ்டான் வந்து ஹை லெவலில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ அதுவுமே தேவை தான் பாட்டி யூரிஷன் நடக்கிறதுக்கு ஓகேவா ப்ராஸ்டா கிளாண்டின்ஸ் அப்படிங்கிற ஹார்மோனும் வந்து இது ப்ராஸ்டா கிளாண்டின்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பிளசண்டாக தான் செக்ரீட் பண்ணும் அதுவும் தேவை நம்மளுக்கு ப்ரோலாக்டின்றது வந்து மில்க் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறது ஸோ ப்ரோலாக்டின் செக்ரீட் ஆனால் தான் பார்ட்டி யூரிஷன் நடக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து அப்படிலாம் கிடையாது ஓகேவா ஆனால் மற்ற மூணும் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் பார்ட்டி யூரிஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா ஏன்னா இது மூணு தான் வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணும் என்ன டிட்டர்மைன் பண்ணும் ஃபீட்டில் வந்து ப்ராப்பராக வந்து க்ரோ ஆயிருக்கா கம்ப்ளீட்டாக க்ரோ ஆனால் தானே பார்ட்டி யூரிஷன் நடக்க முடியும் அப்போ இது இஸ் நாட் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் காம்பன் ப்ரோலாக்டின் செக்ரீட் ஆகிறது தான் வந்து not an important component of party vision in humans okay so adanaala da sonne munadi pad
receptors for sperm binding in mammals are present on very important question good question idume vandu indirect way of answering da okay va so direct ah indha mari or line vandu ncert la kadaiyadhu so indirect ah ketirupanga so yaar correct ah solringa nu paapom idhu vandu easy da indirect ah kekkalanaalume ungalaala easy ah answer panna mudiyum rajeshekar undu option 3 solirkeenga okay mathavangala enna solringa So, vitellin membrane, perivitellin space, zona pellucida, and corona radiata. So, we have four layers. Okay, so in the four layer, in the layer, in the receptors for sperm binding, we have been sold around. Danush and Gopala Krishna, the option four, so we can get, okay. Loki is option four, so we can get. In the last year, what do you think about the answers? Concept clear, or not? Or indirect, or can you get answer to the answer? ओके सो ना इन्ना करेक्ट आना आंसर आप बिंग रहते सोल्ड हैं इंगे पार ना इप्पन ना मैं इन्ना पातूं ना मैं प्रीवियस है उरे लाइन पातूं ले आ इंगे फ्यूशन पोर्टलाइजेशन नारक मुद्दो उरे लाइन पातूं इन्ना लाइन पातूं इंगे पार स्पॉम अंदर जोना पेलिस्ट्रोल लेयर लंदे कांटेक्ट आने का प्रोना � आधे मूली माला अंदर स्पॉम एंटर आऊँ माता स्पॉम मोड़ एंटर इन समय दर्द तुम अपने सुने में पाते होंगे या अब रिसिप्टर सेंगर को मुझोना पहले सुना ले ले रुको इधर लां अंदर माता मेम्ब्रेन लां अंदर डायग्राम ले मोड़ दां अंदर वार्ता कुर्तर पांगा ओके वाह टेक्स्ट लां अंदर वार्ती एर का दो जोना पहले सुधा आप इंग्रज मर्टो ना टेक्स्ट ला कुर्तर पांग अंदर लेयर ला दां अंदर चेंजेस नार्क दे आप ना ना तो स्पॉम पाइंटिंग को ना अंदर लेयर ला दां रिसिप्टर सर्कल ना तो राजू शेकर मर्टो ना करेक्टर सुलेर की ना पुरुष ना ला तो को उसेन ओके सो इन द पार्ट नाइट 2020 मतलब मूड क्वेश्चन के टाइम मूड में अंदर इंडायरेक्ट क्वेश्चन्स था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में तो सो अपन अल्लाह इन द चैप्टर अंदर पढ़ चुके होंगे ओके वाह सो मूड क्वेश्चन के टाइम का 2020 मतलब मूड में अंदर इंडायरेक्ट क्वेश्चन इन था सो ये आर करेक्ट आंसर डांट पाप रिलैक्सिंग में अंदर ओवरी सेक्रेट पढ़ने दे अपने सुनते बुक लो अंदर ओवर लाइन गुर्तर पांग रिलैक्सिंग ना सेक्रेटेड बाय ओवरी अपने सुनते तो ड्यूरिंग द लेटर फेस ऑफ प्रेगनेंसी अरे इनके पार्ट में ओवरी ऑप्शन ले लो अपन इंगे ना सुनिंग प्रकाश प्रकाश वन सुनिए किंगा राजेश के रूप में टू सुनिए किंगा परफेक्ट राजेश के दापस सुनिए किंगा मतलब उनका करेक्टर सुनिए किंगा ग्राफिन फॉलिकल है ना सुनने ग्राफिन फॉलिकल में तो इधर आए ये दाए डू डीजेनरेट है ना कॉपर स्लूटी में फॉर्म आगे ये वंस वन तो ओवर रिलीज आए जब भी ना करेक्टर अब प्रूस आंसर पढ़ेंगे। नीट 2020 ले फर्स्ट क्वेश्चन है ना केटर काम कर पारेंगे। मियोटिक डिवीजन ऑफ़ द सेकेंड रियूसाइट। एंगन नारकुम अपने केटर काम कर। एप्पन नारकुम, एप्पन कंप्लीट आउट अपने केटर काम। गुड क्वेश्चन। इधर ना अंदर ना सुनना है। इधर इन्हें मुंदर है वांधे दे डिफरेंट आना टाइप्स � तो ना क्वेश्चन काम करे, let's see तो इन द क्वेश्चन अंदर इतना पेर करेक्ट आ सोल्डिंग है सोल्डिंग में पापो, ऑप्शन थ्री सोल्डिंग की ना माध्यम राजशेखर, ओके,
மற்றவங்களும் என்னாச்சு அதர்ஸ் லோகேஷ் பிரகாஷ் எல்லாருமே ஆப்ஷன் த்ரீ சொல்லியிருக்கீங்க ஃபர்டிலைசேஷன் டைம் மேம் பர்ஃபெக்ட் ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ நான் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அந்த டைம் ஆஃப் ஃபியூஷன் அது தான் ஃபர்டிலைசேஷன் ஸோ அப்போ தான் வந்து செகண்ட் ஃபியூ சைட் வந்து நியூயார்டிக் டிவிஷன் டூவை கம்ப்ளீட் பண்ணி ஓம் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் Which of the following hormone levels will cause release of ovum? So, what hormone is ovulation? It will cause ovulation. It will be very easy. Very easy. Direct question. Diagram is easy to answer. So, diagram is based on the diagram. So, I will explain the diagram. So, if you have clear the diagram, you will be easy to answer the question. So, if you have the answer first, you will be easy to answer the answer first. Who will tell the answer first? Who will tell the answer first? Who will tell the option 4 solirkeenga option 4 solirkeenga okay madan option 4 solirkeenga lokesh prakash ellarum option 4 solirkeenga first danush option 2 solirkeenga enna ash danush late ah join panningalo correct ah answer vandu option 2 kedaiyadu day 14 la enna agum day 14 la vandu nammalku moonu vishayangal vandu peak la irukum lh um peak la irukum fsh um nariya irukum adoda seindha estrogen um nammalku nariya irukum ஆனால் ஈஸ்ட்ரேஷன் வந்து நிறையா இருக்கிறதுனால தான் அது வந்து ஒரு சிக்னல் மாதிரி என்ன சிக்னல் மாதிரி டிராஃபியன் ஃபியூ ஃபாலிக்கல் வந்து ரப்சர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எல்ஹெச் எஃப்எஸ்ஹெச் ஈஸ்ட்ரேஷன் மூணுமே ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் ஆனால் இங்கே வந்து லோ லோன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது தப்பு ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ப்ரொடெஸ்ட்ரான் வந்து நம்மளுக்கு லூட்டியல் ஃபேஸில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் கரெக்டாக அப்போ ஒன்லி ஒன் ஆன்சர் தான் கரெக்ட் அது என்னது ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஈஸ்ட்ரேஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட் மேட்ச் த போலிங் ரொம்ப ஈஸி ஸோ டைரக்ட் கொஷின் தான் டெரெக்ட் கொஷனிங் கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணிருக்கிற வேர்ட்ஸ்லாம் ஞாபகம் இருக்குது அப்படின்னா அதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ யார் கரெக்டான ஆன்சர் சொல்கிறான்னு பார்ப்போம் ஆப்ஷன் த்ரீன்னு சொல்லியிருக்கீங்க எல்லாரும் இந்த ஆப்ஷனுக்கு சொல்லியிருக்கீங்களா இல்லை சாரி இந்த கொஷனுக்கு சொல்லியிருக்கீங்களா இல்லை முன்னாடி கொஷனுக்கு சொல்லியிருக்கீங்களா ஓகே ஸோ இந்த கொஷனுக்கு தான் ஆப்ஷன் த்ரீன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஓகே ஃபார் திஸ் கொஷன் ஓகே ஸோ ஆப்ஷன் த்ரீ கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே நத்திங் டு எக்ஸ்பிளைன் வெரி டைரக்ட் கொஷன் பிளசண்டா என்ன பண்ணுது ஹியூமன் கோரியானிக் ஒன் ட்ராப் ஹார்மோன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுது ஜோனா பெலிசுடா என்ன பண்ணுது லேயர் ஆஃப் ஓம் கிளான்ஸ் ஏன்னா ஓம் சுற்றி ஜோனா பெலிசுடாலே இருக்கு பல்பு இருத்தல் செக்ரிஷன் தான் வந்து லூப்ரிகேஷனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஓகேவா தனியாகவே கொடுத்துருந்தாங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக லேடிக்ஸ் செல்ஸ் தான் வந்து ஆண்ட்ரிஜன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது லேடிக்ஸ் இன்னொரு பேர் என்ன இன்டஸ்ட்ரீஷியல் செல் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரூஷன் ஆஃப் செகண்ட் போலார் பாடி ஃப்ரம் எக் நியூக்ளியஸ் அக்கர்ஸ் ஓகே டேரெக்டாக கேட்கல என்சிஆர்டியில் எந்த லைன் இல்லை பட் ஸ்டில் கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து யோசிச்சு பொறுமையாக பதில் சொல்லுங்கள் ஓகேவா எக்ஸ்ட்யூஷன் தான் என்ன செகண்ட் போலார் பாடி இருக்குது அது நம்மளுக்கு தேவை இல்லை அப்போ அது வந்து டீஜென்ரேட் ஆகும் இல்லையா அது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க எக் நியூக்ளியஸில் இருந்து அந்த செகண்ட் போலார் பாடி வந்து எப்போ எக்ஸ் எக்ஸ்ட்யூஷன் ஆகும் எப்போ டீஜென்ரேட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும் போது நம்மளுக்கு என்ன நடக்குது ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும் போது தட் இஸ் அட் த டைம் ஆஃப் ஃபியூஷன் ஃபியூஷன் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன நடக்குது நியோட்டிக் டிவிஷன் டூ நடக்குது செகண்ட் நியோட்டிக் டிவிஷன் நடக்குது கரெக்டா செகண்ட் நியோட்டிக் டிவிஷன் நடந்தால் நம்மளுக்கு ஓவமும் செகண்ட் போலார் பாடியும் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் கரெக்டா அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்களேன் யார் கரெக்டான ஆன்சர் சொல்கிறான்னு பார்ப்போம் ஆப்ஷன் ஒன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க பர்ஃபெக்ட் ஓகேவா கரெக்டான ஆன்சர் சொல்லியிருக்கீங்க ஆஃப்டர் என்ட்ரி ஆஃப் ஸ்பேம் பட் பிஃபோர் ஃபர்டிலைசேஷன் ஸோ ஸ்பேம் வந்து எக்குள் என்ட்ரு ஆகிடும் ஃபர்டிலைசேஷனாக என்ன அது வந்து ஓவும் போட அந்த ஸ்பேம் வந்து ஃபியூஸ் ஆகும் போது தான் அந்த ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கிறதுக்கு மேலே தான் நம்மளுக்கு செகண்ட் மியோட்டிக் டிவிஷன் நடக்கும் அப்போ தான் இது ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ தான் வந்து இது ரிமூவ் ஆகும் ஓகே ஸோ கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ ஹோப் திஸ் இஸ் கிளியர் ஃபர்தராக வந்து நீங்கள் மறுபடியும் ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து மறுபடியும் ரிவைஸ் பண்ணுங்கள்
Yes, during fertilization, the acrosome secretion helps the sperm to enter the cytoplasm of the womb. Correct, Prakash. You can have doubt. If you have any doubt, you can have doubt. If you have any doubt, you can have any answer. So, if you have any doubt, you can have any answer. Okay, right? So, further on, we have the next chapter. Okay, answer is perfect. Okay, so further on, we have the next chapter. Okay, so further on, the next class is reproductive health. Now, we have the next chapter. Reproductive health, then organisms and population. And then organisms and population, then we have the next chapter. Okay, today's class is super, ma'am. Thanks, Kirtika. Human reproduction, I am telling you, I don't know if you are in school, I don't know if you are in school, I don't know if you are in school, one of the important chapter, three questions, three questions, previous, solid, out of the concept, indirect, I will tell you, I will clear it, so I will read 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 it, okay, so all the very best, 12th marks you have to come, so how many names you have to score, how many names you have to score, I will not tell you anything, Okay, you are going to be afraid. But if you score the score, you can score the 12th marks. If you come to the further exam, we will be able to prepare for the exam. Less than one month. If you come to the further exam, we will be able to prepare for the exam. Hope you are happy. If you score the score, you will be able to get the mark and you will be able to feel happy. Okay, so let's do the next class. If you want to prepare for the next class, you will be able to get the next class. Okay, so all the very best. So see you in the next class students. Thank you. Bye-bye. Take care.